hello viewers uh, assalamu alaikum uh, welcome to info creative link and i hope uh, save and well everyone and actually i should ask camera jb shotani alachana korbo uh hoi top right team of the janaga send jb shotani alachana korbo amadar video and title of the was a show shalom rask alachana korbo up another uh pull in their work from it be shy under work from it a to z embassy submission for junta surely it always will in a scale of bistar it alachana korbo up another magic तो अशले एर मध्य बोलने अशले आ हमरा अशले इन्फो क्रिएटिव लिंक अशले मुल्ला तो ओ शब्द टाइप पर अशले वीडियो बा आई मीन इनफॉरमेशन गुला अशले मेक कोडी ना अशले अनेक दिन दौरे अशले विभिन्न आउटर किचु लोग अशले अशले रा खूब बाय ब्रदर प्लस होते हैं अपना दर किचु बरो बाय रा प्लस हम दर किचु आह बीवी नो जरा वर्क कर जो ना आश्ले इंटरेस्ट बेशी तरह आश्ले है तो छोटी कीम प्रोमोशन ना गाइडलाइन पे लो जो वाला छोटी गाइडलाइन ने बंदों में अप्लाई करते पर आप उधर करते पर तो आश्ले ये बिशुट नहीं है आश्ले मूल्य तो हमी आह इसके अंदर ये अपने रे बीडू टा आश्ले आह बनाना जो ना आश्ले हम अपना दर पुलिंडो वर्क फैमिलीटर ए टू जब बीस तारीख तो बिशु गुला खरोस को तो डॉक्यूमेंट की की लग बे टू जब सब बिशु गुला प्राय जने जावन तो चलें अशुले बिशु को धना बरी अम्रा बिजुर मूल पर भी चले जाए एक्चुअली अशुले प्रथम तो इंबल वो बढ़तो माने पुलिंडो वर्क फैमिलीटर चाहिदा किसी कुछ समस्या कारण आश्ले बांग्ला सिद्ध के या तो आश्ले विषय दिच्छे ना पुले नंबर से तो तार पड़े आश्ले किसी विषय से गुले नंबर आलोचना करूँगा तो ये खान मुल्लों तो जो विषय था पहले मत आश्ले पुलने अप्लाई कर जाना का मोस्ट एक टक कॉमन जे जे आश्ले भाई आश्ले पुलने आवेदन करते हुए वर्क फैमिली ताई प्रथम है बोलूँ जब भी छोटा चाहे शुल्क जोगो तो बोलते हैं तमन कुनो जोगो तो ना जो दिया अपने एसएससी सर्टिफिकेट था कि दिपे ना था क्ले दौर कुनो मने कुनो या नहीं जे अपने एस शर्बुनी में ऐसे कुनो उधर एम्बेसी रिक्वायरमेंट नहीं जे अपने पोलैंड वर्क में करते वाले शर्बुनी में इंटर जो दी था को दार पर आमी शब्द के साथ इस टॉपिक इंटर साले भी दार कोनो मने मनी होए ना रखे दार प्रोजन नहीं बोलने हम बस एक हत्या रखे बोलने का फैमिली हत्या रखे तो अशुल्ल डॉक्यूमेंट बोल तो बुझा चाहिए जो दे अपने एकेडमिक साले एक मने जोखन अपने जार जे जार का से दिवन फैमिली जो ना � तब पर आपने कोई छोभी एक टा सेविदर सेट ऐड दिले हो यार के तो ये तो अच्छे बिषय है एक पूरे बिषय तो अच्छे आपना जे बिषय टा आश्ले समय को तो रुक लागे पुलन वार्क का मेटे बिषय के त्रे शेकेत्रे समय बोलते आश्ले बुद्ध अच्छे अखने तीन थे के चार मास समय कौन समय देखा थे आपने जे स्टेट थे के � आह एयरपोर्ट शो में डाचले एयरपोर्ट आश्ले काजर दौर नशले भाई जी की की काजर पुलंडे काजर ऑफर चुने की की आश्ले खाने मुल्लों तो आशे रेस्टोरेंट आशे विभिन्न काबाब रेस्टोरेंट जगुले गुले ते तार पौरे वॉल्डर जगुली एयरपोर्टे विभिन्न कारपेंटर अपरे कार्डर शिपिंग एर जेकाजर ये विभिन्न काजर वरिष्ठ मोटा मोटे या तो हाई क्वालिटी एंड मीडियम में जेकाजर गुली एर की गुली ते अपने कास कोटे कास कोटे पार बन एंड पर काजर दौरों तार पौरे बोला जाता नहीं इस टाइम � एवरेज से हम जो भी बोले अपने यूरो का था ताले चाहे शोधे के छोए शोरे मध्य अपने फास्ट ऑफ़ ऑल सैलरी पावन ने बीडी टेका चोलिस टेके शेड अज़र टेके मध्य पहुँचो मतों तार पड़े जो भी शोटा शे जे अपने जोखोन तीन थे के चार मास पड़े अपने एम्बेसी अपार्मेंटा पावन एम्बेसी सॉरी आई मीन की बोले अपने वर्क में इटा पार पर आपने दर मेन जे का ज़्यादा शेड अच्छा अपॉन्मेंट, सो आपना जाने नहीं पुल इंडा वर्क में इटा अपॉन्मेंट एक खूबी जोड़ी लोता, तो शेक्षित है आवश्यक ही किसी को पाव किसी को सुआ शेल जा राशुल टाकर बिनो अपॉन्मेंट दिया था के, तो उधर थे जो द अपने नीते पार ने टू सेव म तालू नहीं थे पारम्परिक फैमिली टाइप की 
আর চেষ্টা করবেন নিজে নেওয়ার জন্য প্রথমত তো যখন আপনি ওয়ার্ক ফ্যামিলিটা আপনি আসার পরে আপনি অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিলেন অ্যাপয়েন্টমেন্ট নেওয়ার পরে অ্যাপয়েন্টমেন্ট কমিশন হওয়ার এরপরে যে ডকুমেন্টগুলো প্রয়োজন আপনার ওয়ার্ক ফ্যামিট লাগবে আপনার ওয়ার্ক ফ্যামিট যে পেপারস থাকে তারপরে পাসপোর্টে যে ভ্যালুডে স্ক্রিন কপি এটা নোটারি করে নিতে হবে একসেট মানে এক কপি তারপরে আপনার যে আপনার পুলিশ ক্লিয়ারেন্স লাগবে আসলে বর্তমান যে দুই হাজার উনিশে লাস্টে দিয়ে আপনার যোগ হয়েছিল প্লাস বিশে থেকে শুরু সেটা হলো পুলিয়ান্ডার নতুন একটা রুলস কোর্স এম্বাসি আপনার ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্ট মিনিমাম চার মাসের জাস্ট আপনার একটা ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্ট আপনার থ্রি মান্থের বা সিক্স মান্থের একটা ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্ট দেখাইতে হবে জাস্ট আপনার নিজের নামে একটা অ্যাকাউন্ট যে আপনার দুই তিন লাখ তিন লাখ টাকা ট্রান্সাকশন মারি বা এটা বোঝাচ্ছে এমনই যে আপনি যদি স্যালারি পান এটা আসলে কোন অ্যাকাউন্টে নেবেন বা কী কী করবেন ওই বিষয়টার জন্য জাস্ট একটা প্রুফ এরকম না যে আপনার সাত আট দশ লাখ বারো লাখ দেখাইতে হবে জাস্ট একটা এক দেড় দুই লাখ টাকা ট্রান্সাকশন একটা ব্যাঙ্ক সলভেন্স সার্টিফিকেট প্লাস ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্ট দেখাইতে হয় আর কি এটা নতুন আসলে সংযোজন করছে পুলিয়ান এম্বাসির এই হচ্ছে বিষয় এরপর অবভিয়াসলি আপনাকে একটা কভার লেটার থাকতে হবে আপনি ইন্টেনশন কি জন্য আপনি ওইখানে যাচ্ছেন কী কাজের জন্য যাচ্ছেন বাংলাদেশে কী কাজ নাই ওই ইন্টেনশন একটা কভার লেটার লিখতে হয় এই কভার লেটারটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট আপনার এখানে ইন্টেনশন আপনার টোটালি ফোকাসটা ওখানে লেখা থাকে সব কিছু হয়তো আপনার এটা আসলে যার যাদের মাধ্যমে অ্যাপ্লাই করবেন বা যার মাধ্যমে ওটা সহযোগিতা নিয়ে যারা বুঝছে তাদের সহযোগিতা নিয়ে আপনারা এই কভার লেটারটা লিখবেন মোস্ট কভার লেটারটা কিন্তু মোস্ট ইম্পর্টেন্ট তো এই হচ্ছে আপনার বিষয় এখন অনেকে বলতে পারেন যে ব্যাস হলে খরচটা কত যায় তো খরচ বলার আগে আমি একটা বিষয় বলবো যে আসলে পুলেন্ডারের খরচ অনেকে দশ লাখও নিচ্ছে আট লাখও নিচ্ছে অনেকে আবার পাঁচ লাখও নিচ্ছে চার লাখও নিচ্ছে হ্যাঁ যার যেভাবে নিতে আসলে পুলেন্ডার এক্সাক্টলি যে খরচটা আমি আসলে দীর্ঘদিন যাবৎ পুলেন্ডার বিভিন্ন লোকাল এজেন্সি আছে কিছু ওদের সাথে আসলে কথা বলতেছে যে আসলে প্রসেসিংটা কীভাবে আপনার কীভাবে নিচ্ছেন তো আসলে মূলত আমাদের আসলে এখানে বিজনেস উদ্দেশ্য না আমি একটা জাস্ট আপনাদের কি ইম্পরেশন দেওয়া আমাদের এই ভিডিওর মাধ্যমে যদি আপনারা মানে তথ্য পেয়ে সহ মানে মানে আপনাদের সহযোগিতা হয় সেটা আমাদের জন্য আসলে সবচেয়ে বেশি পাওয়া থাকবে আর কি তো যে বিষয়টা আমি আপনাকে বলে দিই আসলে মূলত খরচ বেশি হবে না পোলেন্ডে সর্বোচ্চ আর লাখ থেকে তিন লাখ টাকার মধ্যে আপনার সব কিছু এ টু জেড হয়ে যাবে ফার্ম ডি সুগার থ্রু রোডে সব কিছু এভরিথিং যেমন পোলেন্ডে কিছু লোকাল এজেন্সি আছে যারা কিনা সরাসরি পোলেন্ড ওয়ার্ক ফ্যামিলি নিয়ে ওরা কাজ করে তো তাদের মাধ্যমে যদি আমি আসলে এখনও আসলে এক্সাক্টলি কোনো নাম বলতে চাচ্ছি না ওদের লোকাল এজেন্সি পোলেন্ডার এখন দেখা যাচ্ছে আমি বলবো আপনি অ্যাপ্লাই করলেন বা ইয়ে করলেন পরে আমাদেরকে বলেন যে আপনারা বলছেন ওরা তো সময় বেশি নিচ্ছে বা কোনো কারণে বেরোল না আমাদের দোষ বাট আমি বলবো যে কিছু কিছু আছে পোলেন্ডার লোকাল এজেন্সি আপনি যারা যদি নিজে ওদের সাথে কন্ট্যাক্ট করে যোগাযোগ করতে পারেন সেক্ষেত্রে আপনার হয়তো ওদেরকে আপনার এক হাজার থেকে দেড় হাজার ইউরো আপনাকে ওরা টোটাল প্রসেসিং ফ্রি নেবে ফার্স্ট অফ অল আপনাকে দিতে হবে আপনার ওদেরকে আপনার দুশো থেকে তিনশো ইউরো বা সাড়ে তিনশো ইউরো দিতে হবে ওদেরকে জাস্ট প্রসিং মানে জাস্ট একটা ফাইল প্রতি ফার কেস হিসাবে নেয় আর কি ওরা আপনার দুশো থেকে তিনশো ইউরো তো সর্বোপ্রথম ওরা নেয় মূলত এক হাজার থেকে পনেরোশো ইউরো মতো নেয় টোটালি আপনার দুটি স্টেপে নেয় ফার্স্ট স্টেপ হচ্ছে আপনার আপনি যখন ওদেরকে ফাইলটা আপনার পাসপোর্টটা ডকুমেন্টগুলো দেবেন দেওয়ার পরে ওরা এটার সাথে আপনাকে ওরা কন্ট্যাক্ট আপনার জন্য আপনার থেকে তিনশো থেকে সাড়ে তিনশো ইউরো বা আড়াইশো ইউরো বা নিয়ে থাকে এরকম নিয়ে থাকে একশো হাজার ওটা নেওয়ার পরে আপনার যখন দুই থেকে তিন মাস পরে আপনার ফার্মিটে ইস্যু হবে ইস্যু হওয়ার পরে এই বিষয়টা ওরা কি করে আপনাকে ফার্মিটা সরাসরি হাট কপি আপনাকে পাঠিয়ে দিবে বাট আপনি অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিজে নিতে হবে নিজের টাকা দিয়ে যদি অ্যাপয়েন্টমেন্ট আনিতে পারেন তার নিজের টাকা দিয়ে আপনাকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট ডেট নিতে হবে ওরা আসলে অ্যাপয়েন্টমেন্ট ডেট হেল্প করে না সহযোগিতা করে না তো সেক্ষেত্রে ওরা আপনাকে পাঠা দেওয়ার পরে আপনাকে আরেকটা মজার বিষয় হচ্ছে ওরা কিন্তু বিভিন্ন পোলেন্ডে যে লোকাল এজেন্সিগুলো আছে ওরা কিন্তু কভার লেটার ওরাই নিজেরাই লিখে দেয় আপনার সহযোগিতা করে বিষয়টা নিয়ে অনেক হেল্পফুল আমি যে বিষয়টা জানতে পারলাম তো আপনি যখন পোলেন্ডার ওয়ার্ক ফ্যামিলিটা হাতে পেলেন অফার ইভেন ওরা আপনার কভার লেটারটা আপনাকে পাঠালো এম্বাস অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিলেন যখন আপনার ভিসা হবে ভিসা হাতে পাওয়ার পরে আপনাকে ওদের যেই বাকি সার্ভিস চার্জ আছে সাপোজ ওদের সার্ভিস চার্জ পনেরোশো ইউরো তো টোটাল পনেরোশো ইউরো আপনি প্রথম তিনশো ইউরো দিলেন তাহলে আর থাকে কত বারোশো ইউরো ওই বারোশো ইউরো আপনি বিচার পরে আপনি ওদেরকে পে করে দিলে হবে তাহলে দেখা যাচ্ছে আপনার ধরেন পনেরোশো ইউরো এক লাখ চল্লিশ হাজার টাকা আর আপনার ফ্লাইট মনে করেন যে ষাট সত্তর হাজার টাকা যাবতীয় আরও গেছে ধরেন আপনার সবট মিলে আমি এবার সেই হিসাব করলাম ধরেন আপনার তিন লাখ টাকা খরচ হলো তো এই হচ্ছে বিষয়
পোল্যান্ড আসলে ওরা আসলে মূলত কোনো বিষয় দেখে আসলে মূলত বিচারি এটা করেন আমি যেহেতু ওকে অ্যানালাইজ করলাম ওরা আসলে মূলত আপনার দিকে ওরা যখন আপনি ইন্টারভিউ দেবেন আপনার ওরা অ্যানালাইজ করে আসলে আপনি আসলে মূলত থাকবেন কি না বা আপনি আসলে চলে যাবেন কি না অন্য কান্ট্রিতে এই বিষয়গুলো আসলে মূলত দেখে আসলে অন্য কিছু না বলেন আমি আসলে দেখা যাচ্ছে আপনি অনেক ভালো ভালো ওয়ার্ক কমিটি আসলে কিন্তু তারপরও ভিসা দিচ্ছে না আবার অনেকে ভিসা পেয়ে যাচ্ছে তো আই হোপ আশা করি আপনারা আমার এই ভিডিওর মাধ্যমে পোলেন্ডা ওয়ার্ক কমিটি এ টু জেড বিষয় বিস্তারিত জানতে পারছেন মোটামুটি আশি নব্বই পার্সেন্ট হলেও আসলে কনসেপ্ট নিতে পারছেন আশা করি তারপর যদি কোনো জিনিস গ্যাপ থাকে আমাদের কমেন্ট বক্সে কমেন্টস করবেন ইমেল দেওয়া আসে নিজে ইমেল করবেন আমাদেরকে আমরা যথার্থ ইনফরমেশান দেওয়ার চেষ্টা করব এ টু জেড বিষয়ে তো আমি আরেকটা বিষয় বলে দিই যারা আমাদের চ্যানেলটাকে এখনও সাবস্ক্রাইব করেন নাই দয়া করে আমাদের চ্যানেলটাকে সবাই সাবস্ক্রাইব করবেন আর সাথে থাকা যে বেল আইকনটা আছে ওটা ক্লিক করে রাখবেন কারণ পরবর্তী ভিডিওগুলো আমরা যখন আপলোড করব দেন আপনার নোটিফিকেশানটা পেয়ে যাবেন আপনাদেরকে সো সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এই করোনা ভাইরাসের কারণে যারা এখনও সবাই সুস্থ আছেন সবাই আসলে আলহামদুলিল্লাহ আমরা তো আল্লাহ পাকা আমাদেরকে সবাইকে ভালো রাখুক তো এই বলে আমাদের আজকে ভিডিওটা শেষ করলাম সবাইকে আসসালামু আলাইকুম